നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇ വേസ്റ്റ് അതർവൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് മൂലം ഒരുപാട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇ വേസ്റ്റിൻ്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനെ പ്രോപ്പറായി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മാനൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത റിസോഴ്സസിനെയും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൽ ഡിവൈസസിനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയോ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുകയോ റീയൂസ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ആൻ എൻവയോൺമെൻ്റലി റെസ്പോൺസിബിൾ മാനർ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡിസൈനിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂസിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് പെരിഫറൽസ് സച്ച് ആസ് മോണിറ്റേഴ്സ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് എക്സെട്ര എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് മിനിമൽ ഓർ നോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനൊന്നും ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സി പി യൂസ് സെർവേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എനർജി കൺസംഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് കൺസംഷൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ വേസ്റ്റൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ഇതുവഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ യൂസ് അതായത് റെഡ്യൂസ്ഡ് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ വഴി ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു പ്രിൻ്റർ ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുവഴി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് കൺസപ്ഷനും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസർ അതായത് ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് റീസൈക്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോക്സിൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട്
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ടൈമ് ടൈമിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് സ്ക്രീൻ സെർവേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സ്ക്രീൻ സെർവേഴ്സ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും സ്ക്രീൻ സെർവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രീൻ സെർവേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സ്ലീപ്പ് മോഡ് വെൻ എവേ ഫ്രം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡ് പീരീഡ് അതായത് ഒരു കുറച്ചേറെ നേരത്തേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നീട് വന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ലീപ്പ് മോഡിൽ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേറ്റ് പവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൽ ഡിവൈസസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ബിലോ ആയി എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ബിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലാപ്പിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പവർ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഡിവൈസസ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റീയൂസ് റീഫർബിഷ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് പകരം റീഫർബിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ സേഫ് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അതായത് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇ വേസ്റ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഗോൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ എഫിഷ്യൻസി എൻഷുർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മിനിമം എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജ് റീസൈക്ലബിലിറ്റി ഓർ ബയോഡിഗ്രേഡബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് റീച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഒരു ഇ വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹസേർഡസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സിൽ ടോക്സിക് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക കാഡ്മിയം ലെഡ് മെർക്കുറി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസിനെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ന